నమస్తే వెల్కమ్ టు కేఎన్ టీవీ నేను శిల్ప అప్డేట్ చూద్దాం తెలంగాణలో శుక్రవారం ఒక్క రోజులోనే ఆల్ టైమ్ రికార్డు స్థాయిలో నమోదైన కరోనా కేసులు శుక్రవారం మొత్తం నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది కరోనా కేసులు నమోదైనట్లుగా ఆరోగ్య శాఖ హెల్త్ బులెటిన్లో పేర్కొంది ఇప్పటి వరకు నిన్న నమోదైన కేసులే అత్యధికం దీంతో రాష్ట్రంలో మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య ఆరు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఆరుకు చేరుకుంది సరిహద్దుల్లో చైనా సైనికులతో జరిగిన ఘర్షణలో వీరమరణం పొందిన సూర్యాపేట జిల్లావాసి కల్నల్ సంతోష్ బాబు కుటుంబానికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ భారీ నజరానా ప్రకటించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున సంతోష్ బాబు కుటుంబానికి ఐదు కోట్ల రూపాయల నగదుతో పాటు నివాస స్థలం ఆయన భార్యకు గ్రూప్ వన్ స్థాయి ఉద్యోగం ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించారు తానే స్వయంగా కల్నల్ సంతోష్ ఇంటికి వెళ్లి సహాయం అందించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు ఇదే ఘర్షణలో మరణించిన మిగతా పంతొమ్మిది మంది అమర జవాన్ల కుటుంబ సభ్యులకు ఒక్కొక్కరికి పది లక్షల చొప్పున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున రక్షణ మంత్రి ద్వారా అందిస్తామన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో అధికార వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలకు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుంది వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ మోపీదేవి వెంకటరమణ ఆళ్ల అయోధ్యరామిరెడ్డి పరిమల్ నథ్వానీ విజయం సాధించారు వైఎస్సార్ నేతన్న నేస్తం పథకాన్ని ఈ రోజు ప్రారంభించనున్న సీఎం జగన్ చేనేత వృత్తినే నమ్ముకుని జీవిస్తున్న నేత కుటుంబాలకు ఆసరాగా మగ్గం ఉన్న ప్రతి నేతన్నకు ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు నగదు పంపిణీ చేయనున్నారు కరోనా కారణంగా ఆరు నెలల ముందుగానే ప్రభుత్వం సాయం అందించనుంది ఈ పథకం ద్వారా మొత్తం ఎనభై ఒక్క వేల ఇరవై నాలుగు మంది చేనేతలకు లబ్ది చేకూరనుంది సరిహద్దుల్లో చైనా దూకుడు గల్వాన్ లోయ ఘర్షణలపై ప్రధాని మోడీ కీలక ప్రకటన చేశారు దేశ సరిహద్దులోకి ఎవరూ చొరబడలేదని ఎలాంటి చొరబాటు జరగలేదని ప్రధాని మోడీ స్పష్టం చేశారు మన పోస్టుల్లో ఏది ఇంకొకరి కబ్జాలు లేదన్నారు సరిహద్దుల రక్షణలో మన సైన్యం పూర్తి శక్తి సామర్థ్యాలతో పనిచేస్తోందని పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకునే వెసులుబాటు వారికి కల్పించామని ప్రధాని వెల్లడించారు ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఈటాహ్ జిల్లా మల్వాన్ ప్రాంతంలో నిర్మాణంలో ఉన్న వంతెన ఉన్నట్టుండి కూలిపోవడంతో ఇద్దరు మరణించారు జాతీయ రహదారి తొంభై ఒకటిపై మల్వాన్ ప్రాంతంలో నిర్మాణంలో ఉన్న వంతెన కుప్పకూలిపోయింది వంతెన అటువైపుగా వచ్చిన వాహనంపై పడిపోవడంతో అందులో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మరణించారు ఈ ఘటనలో వేరే ఎవరూ గాయపడలేదని అధికారులు చెప్పారు అలాగే కాంట్రాక్టర్పై కేసు నమోదు చేశామని దీనిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఈటాహ్ జిల్లా కలెక్టర్ సుఖ్లాల్ భారతి చెప్పారు కళ్లు ఎరిపెక్కడం కూడా కరోనా లక్షణమేనని కెనడాలో అల్బెర్టా విశ్వవిద్యాలయ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కార్లో సోలర్టే ప్రకటించారు కళ్లు ఎర్రబారిన ఓ మహిళ కంటి సమస్య అనుకుని తన వద్దకు వచ్చిందని తాము కూడా కంటి సమస్య అని భావించామని ప్రొఫెసర్ కార్లెస్ సోలర్టే తెలిపారు అయితే అది కంటి సమస్య కాదని కరోనా కేసుగా తేలిందని పేర్కొన్నారు ఈ సమస్యతో ఎవరైనా తమ వద్దకు వస్తే వారిని కోవిడ్ పరీక్షలకు పంపాలని ఆయన సూచించారు ప్రముఖ తమిళ గాయకుడు ఏఎల్ రాఘవన్ కొద్ది రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో గుండెపోటుతో మరణించారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో తమిళ సినిమా కృష్ణ విజయంతో సినీ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించిన రాఘవన్ ఎన్నో గొప్ప సినిమాలకు పాటలు పాడారు ప్రముఖ సింగర్స్ ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం పి సుశీల జిక్కి పి లీలతోనూ కలిసి ఈయన చాలా పాటలు పాడారు భారత్లో జరిగిన రెండు వేల పదకొండు వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టు ఆట తీరుపై శ్రీలంక క్రీడా శాఖ విచారణకు ఆదేశించింది ఫైనల్లో మ్యాచ్లో తమ జట్టు గెలవాల్సి ఉన్నా భారత్ అమ్ముడుపోయిందని లంక మాజీ క్రీడా మంత్రి మహిందానంద అలుత్ గమగే తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన విషయం తెలిసిందే ఆటగాళ్లకు ఇందులో భాగస్వామ్యం లేకపోయినా కొన్ని వర్గాలు కుమ్మక్కే మ్యాచ్ ఫలితాన్ని మార్చాలని ఆయన తెలిపారు దీంతో ఈ వ్యవహారంలో తగిన విచారణ జరిపి ప్రతి రెండు వారాలకు నివేదిక అందించాలని క్రీడా మంత్రి డల్లస్ అలహెప్పరుమా అధికారులను ఆదేశించారు రైట్ ఇవి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ కేఎన్ టీవీ